El, nuestro país es muy lindo, precioso, pero decidimos abandonarlo con mucho dolor en nuestra alma, abandonar nuestro país por el problema que no se puede vivir en nuestro país. Hay mucha pandilla. Hay mucha pobreza en nuestro país, no tenemos un gobierno que lo va a dar una ayuda. No los ayudan en nada, pues el gobierno que tenemos ahorita no los apoya en nada. Y también te venimos por otra una vida mejor. Y yo soy sola en Honduras, soy madre soltera. Una pandilla es que son mareros y ellos te cobran, si usted tiene su negocio, ellos le cobran a usted su impuesto. Y el impuesto es que, por ejemplo, hoy me ponen a mí una parte de dinero que le voy a dar, ¿sí? Hoy me cobran algo, un día de semana. Y si mi negocio mañana sábado funciona, un ejemplo, funciona bien lleno, hace mucho dinero, y en la noche me están cobrando otro porcentaje del que no quedamos de acuerdo. Si yo no se los doy, ellos queman nuestro negocio, si es posible, si nosotros nos rebelamos contra ellos, los queman a nosotros vivos. Eso es lo de Honduras. Nosotros decidimos ir nosotras mismas a entregarlos. Nosotros brincamos, había un hoyo y los metimos luego y entramos a Estados Unidos. Y los gringos nos decían que no los querían y nosotros no hacíamos caso, nosotros siempre para adelante. Cuando ya estábamos adentro, nos dijeron que si pasábamos el el alambre que hay, dijeron que íbamos a ser condenadas a prisión si un hijo de nosotros se lastimaba. Y así fue la única manera que los hicieron regresar a México, porque al contrario, ahí podíamos anochecer, amanecer, ahí íbamos a estar. Voy a probar si sí, todo va bien para que ustedes se crucen, ¿me entendés? Mediante yo no les escribo a ustedes, no, porque no puede ser que me deporten para Honduras o por otro lugar. Entonces yo le digo a ella, tenés que asegurar que yo lo llamen primero de Estados Unidos a ustedes. 